发生过。您真的不打算卖总经理的任职一事吗？再过两个月吧，毕竟只有普通员工才能了解到公司的真实情况。听说集团总裁今天回国了，还任命了新的总经理。哎，那个不是总裁秘书吗？那不是秦冉吗？该不会是知道我升了主管来巴结我的？他旁边那个不会就是总裁吧？秦冉。骑士，他居然是骑士的总裁。<笑>你说的那个总裁啊，是我大学最好的闺蜜，我把她叫来，让你见见世面。秦冉，那我先过去。小小，好久不见，想不到你居然在骑士工作。好姐妹，我也没想到你居然是骑士的总裁啊！你误会了，我不是总裁。什么？你不是总裁？切，对啊。不是你不是总裁，你装什么装啊？穿的人模狗样，害我在我下属面前丢脸。我，哎呀，我还有会要开，有空再聊。陪我去买杯奶茶吧。好。哎，小小，这份文件需要你过一下。我没空，你等着吧。好，那你先忙。帮我找个电影看看。主管，你的闺蜜还在等您去过项目呢。谁说她是我闺蜜了？别个打杂的，还好意思高攀我这个主管？你一晚上没回去啊？修改意见下班了才给，这方案又急着要，就熬了一个晚上。怪不得，看你皮肤大。办做的还不错，不过有人举报你泄露公司机密，你已经被开除了。我泄露公司机密？这不可能！我说有，你就是。你为什么这么对我？我们不是好闺蜜。别跟我套近乎，我们很熟吗？我讨厌你。以前你就处处比我好。现在做了我的手下，方案居然比我还强，我就是让你在这个行业里有污点，让你在这一行永远混不下去。你，啊，王秘书，就是他泄露了公司机密，我已经把他给开除了。你胡说什么？公司本来就是小林总的，他怎么可能泄露自己公司的机密？什么？不可能！他说了，他不是总裁。原来你在骗我。我确实不是总裁。总裁是我爸，我只是总经理。秦、啊、冉，哦，不，小秦总，都是误会，您大人不计小人。我们本是。